പിതാവിൻ്റെയും പുത്രൻ്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെയും നാമത്തിൽ അമേൻ ഈശംശയിൽ ഏറ്റവും സ്നേഹിക്കപ്പെടുന്നവരെ നമ്മുടെ ഇരുപത്തഞ്ച് നോമ്പിൻ്റെ രണ്ടാം ദിവസം ഡിസംബർ രണ്ടാം തീയതി ഇന്ന് ദിവസം നമ്മൾ ധ്യാനിക്കാൻ പോകുന്നത് പുരോഹിതരുടെ യഥാർത്ഥമായ ജീവിത രീതിയെക്കുറിച്ചാണ് എന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് തീഷ്ണതയോടെ തന്നെ പുരോഹിതർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാം വളരെ കുറച്ച് പേർ മാത്രമേ ഈ സന്ദേശം ഏറ്റെടുത്തിട്ടുള്ളൂ നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം വൈദികർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ഇന്ന് വളരെ കുറച്ച് ആളുകൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ കാരണം വൈദികർ ഒരു പ്രത്യേക ഗണത്തിലാണ് എല്ലാവരും കണക്കാക്കുന്നത് അല്ലെ നമുക്ക് നമ്മുടെ തന്നെ കാര്യങ്ങൾ പ്രാർത്ഥി തീരാൻ സമയമില്ല പിന്നെ എങ്ങനെ നമ്മൾ മറ്റൊരാൾക്ക് വേണ്ടി ഒരു വൈദികന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുമെന്നൊരു ചിന്ത ഒരു പക്ഷേ നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് കടന്നു വന്നേക്കാം അതെല്ലാം നമ്മൾ മാറ്റി വെച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ ശക്തമായി തന്നെ വൈദികർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ട കാലഘട്ടമാണിത് തീർച്ചയായും നമ്മൾ വൈദികർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒത്തിരി കണ്ണുനീര് കുടിക്കേണ്ടി വരും പിന്നെ ഇന്നത്തെ ദിവസം നമ്മൾ ധ്യാനിക്കാൻ പോകുന്നത് ലേവരുടെ പുസ്തകത്തിലെ ഒന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് തിരുവചനങ്ങളാണ് ഈ തിരുവചനങ്ങളിൽ പഴയ നിയമത്തിലെ പൗരോഹിതത്തെക്കുറിച്ചും അവരുടെ ശുശ്രൂഷകളെക്കുറിച്ചുമാണ് വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നത് പഴയ നിയമത്തിലൂടെ നമ്മൾ കടന്നു പോകുമ്പോൾ ഒരുവൻ പാപം ചെയ്താൽ അവൻ അവൻ്റെ പാപപരിഹാരത്തിനായിട്ട് ഓനമറ്റ ഒരു കാളക്കുട്ടിയെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആട്ടിൻകുട്ടിയെയോ ചെമ്മരി ആടിനെയോ കൊണ്ടുവന്ന് പുരോഹിതന് മുൻപിൽ നിർത്തി അതിൻ്റെ തലയിൽ കൈവച്ച് അവൻ്റെ പാപങ്ങൾ ഏറ്റുപറഞ്ഞ് അതിനെ അവൻ ബലിയർപ്പിക്കുന്നു അവൻ തന്നെയാണ് ആ ആടിനെ കൊല ചെയ്യുന്നതും അതിനെ ബലിയർപ്പിക്കുന്നു അവസാനം അഹ്റോൻ്റെ പുരോഹിതന്മാർ വന്നിട്ട് അതിൻ്റെ രക്തം ബലിപീഠത്തിന്മേലോ മറ്റ് തളിച്ചിട്ട് പോകും അതുമാത്രമായിരുന്നു പഴയ നിയമത്തിൽ പുരോഹിതരുടെ ഉത്തരവാദിത്വം എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അതല്ലാതെ അതിൻ്റെ അപ്പുറം ദേശത്തിൻ്റെ ഉത്സവങ്ങളുള്ള ദിവസം ഇപ്പം നമ്മൾ ഈസ്റ്റർ ആഘോഷിക്കുന്നു ക്രിസ്മസ് ആഘോഷിക്കുന്നു പെസഹ ആഘോഷിക്കുന്നു അതുപോലെ ദേശത്തിൻ്റെ ഉത്സവങ്ങളുള്ള ദിവസം മാത്രമാണ് പുരോഹിതന്മാർ ഇപ്രകാരം പരിപൂർണമായ ബലിയർപ്പണം നടത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നത് ബാക്കിയെല്ലാം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആ വ്യക്തി തന്നെ പാപം ചെയ്ത വ്യക്തി തന്നെയാണ് ബലിയർപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നത് ഇതായിരുന്നു പഴയ നിയമത്തിലെ ബലിയർപ്പണം എന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ പുരോഹിതൻ്റെ സ്ഥാനം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ പലപ്പോഴും ആരാണോ പാപം ചെയ്തത് ആ വ്യക്തി തന്നെയായിരുന്നു ഈ ബലിയർപ്പണത്തിൽ പ്രധാന പങ്ക് വഹിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നത് ഈ ഒരവസ്ഥയിൽ പുരോഹിതന് ഒന്നും ചെലവില്ല അവൻ ചെലവില്ലാതെയാണ് ബലിയർപ്പണം നടത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നത് കാരണം മറ്റൊരു വ്യക്തിയാണ് ബലിയർപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നത് ഇപ്പോൾ എൻ്റെ കൈവശം ഒന്നുമില്ല ഒരു നൂറ് രൂപ പോലും എൻ്റെ കൈവശം ഇല്ല പക്ഷേ എൻ്റെ മുൻപിൽ രണ്ട് വ്യക്തികൾ നിൽക്കുന്നുണ്ട് അതിൽ ഒരാളുടെ കയ്യിൽ നൂറ് രൂപയുണ്ട് മറ്റേയാളുടെ കയ്യിൽ പൈസയില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് പൈസ ഉള്ള വ്യക്തിയോട് ആജ്ഞാപിക്കുകയാണ് നിൻ്റെ കയ്യിലേക്ക് നൂറ് രൂപ പൈസ ഇല്ലാത്തവന് കൊടുക്ക് അവൻ അത് കൊടുക്കണം അവന് കൊടുക്കാൻ ബാധ്യസ്ഥനാണ് അവന് കൊടുത്തേ പറ്റൂ കാരണം പുരോഹിതൻ്റെ ആജ്ഞയാണ് അപ്പോൾ പുരോഹിതൻ ഇവിടെ അവൻ ചെയ്യുന്ന ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് വില കൽപ്പിക്കുന്നില്ല വില കൊടുത്തിട്ടില്ല എൻ്റെ കയ്യിലുള്ള നൂറ് രൂപ ഞാൻ മറ്റേയാൾ കൊടുക്കുമ്പോൾ മാത്രമേ ആ നൂറ് രൂപയുടെ വില എത്രമാത്രം വലുതാണെന്ന് എനിക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇവിടെ പുരോഹിതൻ ഒരിക്കലും ബലിയർപ്പിക്കുന്നില്ല അവൻ ബലിയർപ്പണത്തിൽ വെറും ഒരു ഭാഗവാക്കാകുന്നത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇതായിരുന്നു പഴയ നിയമത്തിലെ ബലിയർപ്പണമെങ്കിൽ പുതിയ നിയമത്തിലേക്ക് നമ്മൾ കടന്നു വരുമ്പോഴാണ് ബലിയർപ്പണത്തിൻ്റെ വ്യത്യാസം അവിടെ നമ്മൾ തിരിച്ചറിയുക കാരണം പഴയ നിയമത്തിൽ പുരോഹിതനല്ല ബലി അർപ്പിച്ചിരുന്നത് ആ വരുന്ന വ്യക്തി തന്നെയാണ് അവസാനം മാത്രമേ പുരോഹിതൻ അതിൽ ഇടപെട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ എങ്കിൽ പുതിയ നിയമത്തിലേക്ക് നമ്മൾ കടന്നു വരുമ്പോൾ പെസഹ കുഞ്ഞാടായ നമ്മുടെ പാപങ്ങളെല്ലാം ഏറ്റെടുത്ത് നമ്മുടെ കർത്താവ് ഈശോ മിശിഹ അവൻ നമുക്ക് വേണ്ടി സ്വയം ബലി വസ്തുവായിട്ട് മാറി അവൻ കുരിശിലേക്ക് കയറി അവൻ നമുക്ക് വേണ്ടി ബലിയായി തീർന്നു അവൻ ആ കാളക്കുട്ടിയായി മാറി അവൻ ആ ബലി അർപ്പിക്കപ്പെടുന്ന കുഞ്ഞാടായിട്ട് മാറി ആ മാറലിലൂടെയാണ് അവൻ ആ ബലിയർപ്പണത്തിൻ്റെ വേദന മനസ്സിലായതും നമ്മുടെ പാപത്തിൻ്റെ ഫലം എത്രമാത്രം വലുതാണെന്ന് അവന് മനസ്സിലായതും അതാണ് ഈശോ ബലിയർപ്പണത്തിലൂടെ കുരിശു മരണത്തിലൂടെ പീഡാസഹനങ്ങളിലൂടെ നമുക്ക് കാണിച്ചു തരുന്നത് അപ്പോൾ നിത്യ പുരോഹിതനായ ഈശോയുടെ സഹശുശ്രൂഷകരായ മറ്റു പുരോഹിതന്മാർ ഈശോയുടെ പ്രതിരൂപങ്ങളായ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ പ്രതിരൂപങ്ങളായ പുരോഹിതന്മാരുടെ ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈശോ ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ തൻ്റെ ആടുകൾക്ക് വേ
തൻ്റെ പീഡാസഹനങ്ങളോട് അനുരൂപരാകുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ക്രിസ്തു പുതിയ നിയമത്തിൽ പൗരോഹിത്യം സ്ഥാപിച്ചതും തൻ്റെ അജഗണത്തെ തൻ്റെ ആടുകളെ തൻ്റെ ആളിയിലേക്ക് ഒന്നിച്ചു കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവരുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നു ആ പൗരോഹിത്യം അതാണ് പഴയ നിയമത്തിലെയും പുതിയ നിയമത്തിലെയും പൗരോഹിത്യങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്ന് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയണം ഇവിടെ പുരോഹിതൻ തന്നെയാണ് ബലിയർപ്പകനും ബലിവസ്തുവും എല്ലാം ക്രിസ്തുവിന് വേണ്ടി പുരോഹിതൻ ബലിവസ്തുവായി മാറുന്നു ക്രിസ്തുവിന് വേണ്ടി തൻ്റെ ഇടവക ജനത്തിന് വേണ്ടി തൻ്റെ ദൈവം ഭാരം ഏൽപ്പിച്ച ഓരോ മകനും ഓരോ മകൾക്കും തൻ്റെ ദൈവം ഭാരം ഏൽപ്പിച്ച ഓരോ ആത്മാവിനും വേണ്ടി അവൻ വീണ്ടും വീണ്ടും മുറിയപ്പെടണം അതാണ് പുതിയ നിയമത്തിലെ പൗരോഹിത്യം ഈ പൗരോഹിത്യം തിരിച്ചറിയാൻ നമ്മുടെ പുരോഹിതർക്ക് അതിനു വേണ്ട ദൈവിക ജ്ഞാനമുണ്ടാകട്ടെ അതിനു വേണ്ട ദൈവിക വെളിച്ചമുണ്ടാകട്ടെ ലോകത്തിൻ്റെ ഉടയവനായ പിശാജി വെച്ച് നീട്ടുന്ന ലോകാസക്തികളുടെ ഭോഗാസക്തികളുടെ കെട്ടുപാടിൽപ്പെട്ട് ഇന്ന് നമ്മുടെ പൗരോഹിത്യങ്ങൾ തകർന്നു വീഴുമ്പോൾ ക്രിസ്തു വീണ്ടും വീണ്ടും ക്രൂശിക്കപ്പെടുകയാണെന്നുള്ള നഗ്ന സത്യം നമ്മൾ മറന്നു പോകരുത് ഇത് കേൾക്കുന്ന പുരോഹിതരുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ മറന്നു പോകരുത് പൗരോഹിതത്തെ അത്രമാത്രം വിലമതിക്കുന്നു പൗരോഹിതത്തെ അത്രമാത്രം ഞങ്ങൾ ബഹുമാനിക്കുന്നു പൗരോഹിതത്തെ അത്രമാത്രം ഞങ്ങൾ സ്നേഹിക്കുന്നു ഓരോ പുരോഹിതനും വിശുദ്ധനാവണം ഓരോ പുരോഹിതനും ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ അൽത്താരയിൽ വണങ്ങപ്പെടേണ്ട വിശുദ്ധ ജീവിതങ്ങളാകണം മഹിമയണിഞ്ഞ ജീവിതങ്ങളായിട്ട് മാറണം അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ തീക്ഷ്ണമായി പ്രാർത്ഥിക്കുക എല്ലാ പുരോഹിതരെയും കർത്താവിൻ്റെ തിരുഹൃദയത്തിലേക്ക് ഞങ്ങൾ സമർപ്പിക്കുന്നു അല്ലാതെ പഴയ നിയമത്തിലെ പുരോഹിതരെ പോലെ നീ അത് ചെയ്യുവിൻ നീ ഇത് ചെയ്യുവൻ എന്നും പറഞ്ഞ് കൽപ്പിക്കുന്നവരായിട്ട് ജീവിക്കുവാനുള്ളതല്ല ഇന്നത്തെ പൗരോഹിത ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ പ്രതി പുരുഷന്മാരാണെങ്കിൽ ഈ പുരോഹിതന്മാർക്ക് എന്തൊക്കെ ആയാലും പീഡാസഹനങ്ങളുണ്ടാവും കുരിശു മരണങ്ങളുണ്ടാകും അതിനുവേണ്ടി ജനങ്ങളെ ഒരുക്കണം ലോകത്തിൻ്റെ പാപങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അവൻ കുരിശിൽ മരിച്ചുവെങ്കിൽ ലോകത്തിൻ്റെ പാപങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി എൻ്റെയും നിങ്ങളുടെയും പാപങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി യേശു ക്രിസ്തു കുരിശിൽ അതിദാരുണമായ പീഡാസഹനങ്ങളേറ്റും മരിച്ചുവെങ്കിൽ അതിന് സദൃശ്യമായ ഒരു ജീവിതം ജീവിക്കാനാണ് ഓരോ പുരോഹിതനും വിളിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ള നഗ്നമായ സത്യമാണ് അത് നമ്മൾ ഒരിക്കലും മറന്നു പോകരുത് ഓരോ പുരോഹിതനും അത് മറന്നു പോകരുത് ഇന്ന് ക്രിസ്തുവിന് വേണ്ടി ജീവിക്കാൻ പല പുരോഹിതരും മറന്നുപോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ക്രിസ്തീയതയില്ലാത്ത പൗരോഹിത്യം ഇന്നുണ്ട് നമുക്കറിയാം അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇന്ന് ലോകത്തിൽ ഇത്രമാത്രം പാപം അതിക്രമിച്ചിരിക്കുന്നത് പാപം ഇത്രമാത്രം ലോകത്തിൽ അതിക്രമിച്ചതിൻ്റെ ഒരു കാരണം പൗരോഹിത്യത്തിലെ അശുദ്ധി കടന്നു വന്നത് കൊണ്ടാണ് പൗരോഹിത്യത്തിലൂടെ അശുദ്ധി കടന്നു വന്നത് കൊണ്ടാണ് അസംഗ്നിഗ്ധമായി പറയാം നമുക്ക് തെളിവുകൾ സഹിതം പറയാം നമുക്ക് കൂതാശികൾക്ക് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കാതെ ഇവിടെ ഒരു ഇടവകയിലാണെങ്കിൽ ആ ഇടവകയിൽ വൈദികൻ ഒരു വികാരി അല്ലെങ്കിൽ സഹവികാരി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കുഞ്ഞാടിന് തുല്യമ ബലിയർപ്പിക്കുവാൻ വേണ്ടി കൊണ്ട് നിർത്തിയിരിക്കുന്ന ഒരു കുഞ്ഞാടിന് തുല്യമ ആ ഇടവക ജനത്തിന് വേണ്ടി സ്വയം ബലിവസ്തുവായി തീരേണ്ടതാണ് ഒരു പുരോഹിതൻ പക്ഷേ വിരോധാഭാസം എന്ന് പറയട്ടെ പല പുരോഹിതർക്കും ഈ ഒരു തിരിച്ചറിവ് വന്നിട്ടില്ല ക്രിസ്തു ബലിയായി തീർന്നതുപോലെ ക്രിസ്തുവിനോടൊപ്പം ബലിയായി തീരേണ്ട ഒരു ബലിഭ്രകമാണ് ഞാൻ എന്ന ഉറച്ച ബോധ്യം അതനുസരിച്ച് തൻ്റെ ജീവിതം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാനുള്ള ദൈവികമായ കൃപ ആ ഒരു വലിയ ഉൾവെളിച്ചം നമ്മുടെ പരിശുദ്ധ കത്തോലിക്ക ആത്തൊരു സഭയിലെ എല്ലാ വൈദികർക്കും ഉണ്ടാകുവാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് നമ്മുടെ ഈ ദിനത്തിൽ നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം പ്രിയമുള്ളവരെ ഈശോയുടെ പീഡാസഹനങ്ങളോട് ചേർത്ത് വെച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ എല്ലാ വൈദികരെയും സമർപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാം ഇത് കേൾക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും വിചാരിക്കരുത് വൈദികരെ കുറ്റം വിധിക്കുകയാണെന്ന് വൈദികരെ വിധിക്കുകയാണെന്ന് ഒരിക്കലും വിചാരിക്കരുത് പകരം പകരം ഒരു ദൈവികമായ വെളിച്ചം അവരുടെ ഉള്ളിലേക്ക് പകർന്നു കൊടുത്തുകൊണ്ട് യഥാർത്ഥമായ ദൈവിക ചൈതന്യത്തിലേക്ക് അവരെ ആനയിക്കുകയാണ് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ പ്രതിപുരുഷന്മാരാണ് അവരെങ്കിൽ അത് വാക്കുകൊണ്ടല്ല പ്രവൃത്തി കൊണ്ട് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ പ്രതിപുരുഷന്മാരാണ് അവരെന്ന ബോധ്യം ജനങ്ങൾക്കുണ്ടാകണം ആടുകൾക്കുണ്ടാകണം എൻ്റെ ഇടയൻ എന്നെ കാത്തു പരിപാലിക്കുന്നവനാണ് എന്ന ഉറച്ച ബോധ്യം ആടുകൾക്ക് ലഭിക്കണം അതാണ് ഒരു ഇടയൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്വം ആടുകളെ ആടുകളെ വ്യക്തമായിട്ട് നോക്കാത്ത ഇടയനാണെങ്കിൽ ആ ആടുകളെല്ലാം ചിന്ന ചിതറിപ്പോകും അവർ മറ്റിടയന്മാരെ തേടിപ്പോകും അവർ മറ്റു മേച്ചിൽ പുറങ്ങൾ തേടിപ്പോകും എന്നുള്ളത് നഗ്ന സത്യമാണ്
പ്രിയമുള്ള ഇന്നത്തെ ദിവസം നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയുള്ള വൈദികരെ അതായത് ഞാൻ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ പ്രതിപുരുഷനാണെന്നും ഈശോ കുരിശിൽ മരിച്ചതുപോലെ അവൻ പീഡാസഹനങ്ങൾ ഏറ്റെടുത്തതുപോലെ ലോകത്തിൻ്റെ പാപങ്ങൾ അവൻ സ്വന്തം ശരീരത്തിൽ വഹിച്ചതുപോലെ തൻ്റെ ദൈവം ഭാരമേൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന തൻ്റെ ഇടവക ജനത്തെ തൻ്റെ ആ അജഗണത്തെ ഈശോ കുരിശ് വഹിച്ചതുപോലെ സന്തോഷത്തോടെ സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ അവരെ തെറ്റായ മാർഗത്തിൽ നിന്ന് പിന്തിരിപ്പിക്കുവാൻ വേണ്ട ഒരു ബലിവസ്തുവായി തീരുവാനുള്ള വലിയ കൃപ നമ്മുടെ എല്ലാ വൈദികർക്ക് ലഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നമുക്ക് ഒരു ചെറിയ ത്യാഗപ്രവൃത്തി ഏറ്റെടുത്തുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കാം പ്രിയമുള്ളവരെ സാധിക്കുമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ ടോക്ക് കേൾക്കുന്നവരെല്ലാം ഇന്നത്തെ ദിവസം എല്ലാ വൈദികരെയും സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് കുരിശിൻ്റെ വഴി പ്രാർത്ഥന മുട്ടുകുത്തി നിന്നുകൊണ്ട് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് ശ്രമിക്കാം ഈശോയുടെ അധികാരണമായ പീഡാസഹനങ്ങളെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ ധ്യാനിക്കുമ്പോൾ എന്തൊക്കെയായാലും ഈശോയുടെ തിരുരക്തം പരിശുദ്ധ കത്തോലിക്ക തിരുസഭയിലെ എല്ലാ വൈദികരുടെയും മേലെ ഒഴുകാൻ വേണ്ടി ഈശോയുടെ പരിശുദ്ധവും പരിപാവനവുമായ കറയോ കളങ്കമോ ഏൽക്കാത്ത ആ കുഞ്ഞാടിൻ്റെ തിരുരക്തം നമ്മുടെ എല്ലാ വൈദികരുടെ മേൽ പതിക്കുവാൻ വേണ്ടി ആ തിരുരക്തത്താൽ നമ്മുടെ വൈദികരെല്ലാം കഴുകി വിശദീകരിക്കപ്പെടുവാൻ വേണ്ടി ക്രിസ്തുവിന് വേണ്ടി ക്രിസ്തു പീഡ സഹിച്ചതുപോലെ അതിൻ്റെ അജഗണത്തിന് വേണ്ടി ജീവൻ പരിത്യജിക്കേണ്ട ഇടയന്മാരാണ് നമ്മുടെ ഇടയന്മാരെന്ന ഉറച്ച ബോധ്യമുണ്ടാകുവാൻ വേണ്ടി പഴയ നിയമത്തിലെ പൗരോഹിത്യമല്ല പുതിയ നിയമത്തിലെ പൗരോഹിത്യം യേശു ക്രിസ്തുവിനോട് ചേർത്ത് ആ കുരിശിൽ തറക്കേണ്ട ജീവിതങ്ങളാണ് തങ്ങളുടെ പൗരോഹിത്യ ജീവിതങ്ങൾ എന്ന ഉറച്ച ഒരു ബോധ്യം നമ്മുടെ പൗരോഹിത്യത്തിലുണ്ടാകുവാൻ വേണ്ടി നമ്മുടെ പുരോഹിതത്തിലുണ്ടാകുവാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് ആഗ്രഹിച്ചു പ്രാർത്ഥിക്കാം അപ്പോൾ പറഞ്ഞതുപോലെ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ദിവസം കുരിശിൻ്റെ വഴി ഒരു തവണയെങ്കിലും രണ്ടോ മൂന്നോ കുരിശിൻ്റെ വഴി പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ അത് അത്രമാത്രം നല്ലതാണ് പക്ഷേ ഒരു കുരിശിൻ്റെ വഴിയെങ്കിലും മുട്ടുകുത്തി നിന്നുകൊണ്ട് ചൊല്ലി പ്രാർത്ഥിച്ച് ഒരു ചെറിയ പരിത്യാഗ പ്രവർത്തി ചെയ്തുകൊണ്ട് വൈദികരുടെ വിശുദ്ധീകരണത്തിന് വേണ്ടി നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം സർവശക്തനായ ദൈവം തൻ്റെ മഹത്വത്തിൻ്റെ സിംഹാസനത്തിൽ നിന്ന് പരിശുദ്ധാത്മാവ് വഴി നമ്മുടെ വൈദികരെ വിശുദ്ധീകരിക്കട്ടെ യഥാർത്ഥമായ ദൈവിക വെളിച്ചമാരുടെ ജീവിതത്തിലുണ്ടാകട്ടെ തങ്ങളുടെ ശുശ്രൂഷാ ജീവിതങ്ങൾ യേശു ക്രിസ്തുവിന് വേണ്ടി മാത്രമുള്ളതാണ് ഉറച്ച ബോധ്യം അവരിൽ ജനിക്കട്ടെ എന്ന് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം പരിശുദ്ധ പരിശുദ്ധ അമ്മയെ ദൈവമാതാവെ സകല വിശുദ്ധരെ മാലാഖമാരെ നിങ്ങളുടെ വലിയ സംരക്ഷണം നൽകി ഞങ്ങളുടെ വൈദികരെ സമൃദ്ധമായി അനുഗ്രഹിക്കണമേ ഇപ്പോഴും എപ്പോഴും എന്നേക്കും ആമേൻ